ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இங்கே கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தி சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஏ கஸ்டமர் ஷோட் அண்ட் ஆவரேஜ் பேலன்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி அசியூமிங் தட் தி அக்கௌண்ட் பேலன்சஸ் ஆர் நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் ஓவர் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் பிட்வீன் ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ருபீஸ் ஒன் செவன்டி தேர்ட் பார்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் ருபீஸ் செவன்டி ஃபைவ் தட் இஸ் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கஸ்டமர்ஸோட ஆவரேஜ் சேவிங் பேங்க் பேலன்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது என்னது மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூவாக சிம்பிளில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா மியூ தான் ஓகேவா ஸோ மியூக்க வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனுக்கு சிம்பிள் வந்துட்டு சிக்மா ஸோ சிக்மாவுக்கு வேல்யூ ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்டு நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னு கொஸ்டின்லேயே மென்ஷனும் பண்ணிட்டாங்க அண்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டாக என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் ஓவர் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஓவர் அப்படின்னாக்க கிரேட்டர் தேன் தட் இஸ் அந்த அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரடோடவும் கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய அந்த கஸ்டமர்ஸோட பர்சன்டேஜை தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பர்சன்டேஜ் தான் இதை நம்ம டைரக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிட முடியாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் இந்த அக்கௌண்ட்டு டூ ஹண்ட்ரடோட கிரேட்டராக இருக்கிறதுக்குள்ள ப்ராபபிலிட்டியாக கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் இதோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆன்சரை ஹண்ட்ரட் கூடால் ப்ராடக்ட் பண்ணுனா நமக்கு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் ஓகேவா இந்த செகண்ட் பார்ட்டிலே இந்த பர்சன்டேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் பிட்வீன் ஒன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ருபீஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் ஒன் செவன்ட்டிக்கும் இடையில் இருக்கிறதுக்குள்ள அந்த ப்ராபபிலிட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் செவன்ட்டி இதோட வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரை ஹண்ட்ரடு கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இந்த நமக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் கிடச்சிரும் அண்டு தேர்ட் பார்ட்டிலையும் பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் ஓட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ இங்கேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூ தான் தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் வேல்யூ லெஸ் தேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ஹண்ட்ரட் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோன்னா பர்சன்டேஜுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவாம்மா இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்குற வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் மியூ வேல்யூ சிக்மா வேல்யூ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ராப்ளம் செய்கிறதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டேபிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அந்த டேபிளில் இசட்டோட வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கிறீங்க நார்மல் கர்வ் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒரு பெல்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோல் ஏரியாவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் தான் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இசட்டோட வேல்யூஸ் தான் இங்கே இருக்கும் தட் இஸ் இந்த மிடிலில் இசட்டுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் இதுக்கு ரைட் சைட்லலாம் பாசிட்டிவில் வேல்யூஸ் இருக்கும் தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்புறம் இசட்டுக்கு த்ரீ அப்படி இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் இசட்டுக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இப்படி மைனஸில் இருக்கும் அப் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஓகேவா இதில் இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இது வரைக்கும் உள்ள இந்த போர்ஷனோட ஏரியா தான் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த கர்வ் வந்துட்டு சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் தி லைன் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் போடுறோம்ல இந்த லைனோட நேம் தான் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் திஸ் லைன் அப்படின்னா இந்த லைனோட லெஃப்ட் சைடு இருக்குது பார்த்திங்களா கொஞ்சம் போர்ஷன் இதோட ஏரியாவும் இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள இந்த போர்ஷனோட ஏரியாவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஹோல் போர்ஷனோட ஏரியா ஒன் அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள அந்த போர்ஷனோட ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கும் அண்ட் இந
அதுக்கப்புறம் இந்த ரிலேஷன் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இசட்டோட வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இந்த ரிலேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ ஹண்ட்ரட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் பி ஆஃப் இசட் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இதோட வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சா போதும் புரியுதாம்மா அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இன்னி குவாலிட்டியை ஸீரோ வச்சு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் பிகாஸ் ஸீரோவில் இருந்து ஒரு நம்பர் வரைக்கும் உள்ள அந்த ஏரியாவோட வேல்யூ தான் டேபிளில் இருக்கும் ஓகேவா அதனால் இதை ஜஸ்ட் நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம இந்த டயக்ராமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த ஏரியா வந்துட்டு இசட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இதில் தான் இசட்டோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இசட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஒரு லைன் போட்டுட்டோம்னா இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள போர்ஷன் இந்த போர்ஷனோட ஏரியா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த ஏரியாவை நம்ம ஸீரோ கூடல லிங்க் பண்ணி எழுதலாம் பாருங்கள் தட் இஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற இந்த லைனில் இருந்து ரைட் சைடில் உள்ள ஹோல் போர்ஷனுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்தால் போதும் சீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியாவிலேருந்து இந்த சீரோலேருந்து இந்த ஒன் இருக்குது இல்லை இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் உள்ள போர்ஷனை மைனஸ் பண்ணிட்டால் போதும் அப்போ நமக்கு எஸ்எட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியா கிடச்சிரும் ஓகேவா அண்ட் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இந்த இசட் ஈக்குவல் டு சீரோங்கிற இந்த லைனுக்கு ரைட் சைடில் உள்ள அந்த ஹோல் போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் வரைக்கும் உள்ள இந்த போர்ஷனுக்கு ஏரியா தட் இஸ் பி ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தேன் இசட் லெஸ் தேன் ஒன் இப்படி எழுதிடலாம் இப்போ இதோட வேல்யூவை நம்ம டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நம்ம டேபிளில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு நம்பர் ஒன்னு ஒரு நம்பர் இதை வச்சுட்டே டேபிள் வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிகாஸ் நீங்கள் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப எப்போதும் இந்த லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்படிங்கிறது போல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த அப்பர் லிமிட் இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம டேபிளில் வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டேபிள் இதில் நமக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா வேல்யூ பாருங்கள் இங்கே இருக்குது அண்டு நம்ம யூஸ்வலாக இந்த டேபிளில் இசட்டோட வேல்யூஸில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டூ டிஜிட் இருக்கிறது வரைக்கும் உள்ள வேல்யூக்கு கண்டுபிடிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட்டோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இசட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவாக இருக்கிறப்ப இந்த டேபிள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ வந்துட்டு இதில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் டிஜிட் அதுதான் இங்கே டாப்பில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு காலமில் பார்க்கணும் இங்கே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோருக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிஜிட் வந்துட்டு இங்கே ஃபைவ் தானே அதனால் இந்த டாப்பில் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இதுக்கு நேராக அப்படி பார்த்துட்டே வாங்க அதே போல் இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கு நேராக பாருங்கள் ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இது தான் டேபிள் வேல்யூ ஓகேவா இப்படி தான் நீங்கள் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நமக்கு தேவை என்னதுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப உள்ள அந்த டேபிள் வேல்யூ தான் தட் இஸ் ஒன்னை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இது தான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் அடுத்த டிஜிட் பாருங்கள் நமக்கு ஜீரோ தான் தட் இஸ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் உள்ள செகண்ட் டிஜிட்டு ஜீரோ தான் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரோவில் உள்ள இந்த வேல்யூஸில் செகண்ட் டிஜிட்டு ஜீரோ அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நேரம் நீங்கள் பார்த்தா போதும் இதுக்கு நேர் பாருங்கள் அதே போல் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோக்கு நேராக பாருங்கள் ரெண்டாக இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இது தான் அந்த டேபிள் வேல்யூ தேர்ட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஒன் த்ரீ இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபை
that is p of 120 less than x less than 170 இப்போம் இதில் x ஓட range use பண்ணி z ஓட range கண்டுபிடிக்கொண்டும் அதுக்கு நம் அல்ரடி equation number 1 பாத்தோம் மில்லே அதை use பண்ணிக்கொண்டும் equation number 1 என்னது நா z equal to x minus 150 divided by 50 இந்த equationல x ஓட values கொண்டு substitute பண்ணிரப்ப கரச்பாண்டிய் z ஓட values கடைக்கும் okay வா இங்க x ஓட lower limit 120 so x கு 120 அப்படி நீ இந்த equationல கொண்டு substitute பண்ணுனா z ஓட value minus 0.6 நீ கடைக்கும் so இதுதா z கு lower limit okay வா அடுத்தது x ஓட upper limit 170 இதைக் கொண்டு இந்த equationல substitute பண்ணுனா நமக்கு z ஓட upper limit 0.4 அப்படி கடைக்கு next நம் அல்ரடி previous partல பார்த்தோம் இல்லையா just நம் என்ன செய்யனோ இந்த inequality 0 use பண்ணி rearrange பண்ணனோ அதுக்கு நம் இந்த diagram use பண்ணிக்கிலாம் that is இந்த diagramல இந்த middleல்லதான் z ஓட value 0 வாயிருக்கும் and இங்க z ஓட lower limit வந்துட்டு minus 0.6 minus 0.6 இங்கர point suppose இதில் இருக்குது நேச்சுக்குங்க and z ஓட upper limit வந்துட்டு 0.4 அது வந்துட்டு இந்த 0 கா right sideல இருக்கும் suppose இந்த pointல z ஓட value 0.4 நேச்சுக்குங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுப்டிக்கனோனா இந்த minus 0.6 இந்த lineுக்கும் இந்த 0.4 இந்த line இந்த ரண்டுக்கு இடையில் உள்ள portionுக்க area இததான் கண்டுப்டிக்கனோம் இதுக்கு நம்ம 0 குட link பண்ணி இந்த interval rearrange பண்ணி எடுதாப் போரும் இந்த minus 0.6 to 0.4 இதை நம் எப்படி எல்திக்கலாம் minus 0.6 to 0 then plus 0 to 0.4 அப்படி எல்திருலாமா that is which is equal to p of minus 0.6 less than z less than 0 then plus p of 0 less than z less than 0.4 okay வா இப்போ இதில பாருங்க இந்த first termல இங்கு ஒரு negative value இருக்குது இதை நம்ம இப்போ positive மாத்திரலாம் because நம் அல்ரடி பார்த்தோம் இந்த normal curve வந்துட்டு symmetrical about the line z equal to 0 நீ so z equal to 0 இந்த lineல இருந்து இந்த line இந்த ரண்டுக்கும் எடையில் உள்ள இந்த portionுக்கு ஏறியாவும் z equal to 0ல இருந்து right sideல 0.6 இது வரைக்கும் உள்ள portionுக்கு ஏறியாவும் சேமாதான் இருக்கும் that is symmetrical about the line z equal to 0 நான் இதுக்கு left side portion ஓ right side portion ஓ equalாதான் இருக்கும் அதுனால இந்த inequality நம் மறுபடியும் rearrange பண்ணி எழுதியிரலாம் that is p of 0 less than z less than 0.6 இதை வந்துத்து இப்படி எழுதியிரலாம் okay வா நீங்கள் எல்லா பிராப்பலத்துக்கு இப்படிதான் minusல இருக்கிறது நம் இப்படி plus மாத்தி எழுதியிரலாம் okay வா then plus p of 0 less than z less than 0.4 இப்ப பாத்தீங்கள் ரெண்டு டாம்லியமே lower limit 0 தாம் upper limitல தான் numbers இருக்குது ஓக்கைவா இப்படிதான் நீங்கள் எப்போதுமே rearrange பண்ணிட்டு tableல value கண்டுப்டிக்கணும் இப்ப first வந்துட்டு z இக்கு 0.6 இருக்கிறப்ப உள்ள table value முதல கண்டுப்டிக்கணும் அடுத்தது 0.4ல table value வா கண்டுப்டிக்கணும் ரெண்டு இங்க உண்டு substitute பண்ணிட்டு add பண்ணினா probability value கடச்சிரும் அட்தது வந்துடு P of 0 less than Z less than 0.4 இந்த first value இதை கண்டுப்டிக்கிறதுக்கு just Z equal to 0.6ல உள்ள corresponding value கண்டுப்டி சாப்புது 0.6 இங்கர வாலி இங்க இருக்குது இந்த point கப்பிரம் second digit இல்லை இல்லனா என்ன அருத்தம் அது 0 தாம் so இந்த topல point கப்பிரம் 2 digit வைச்சிங்க values இருக்குது பத்திங்கள் அதில் இந்த 2ாது digit 0 அப்படி இதில் என்று அப்படி straight வாங்க அந்த அதையைப் போல இந்த 0.6 இதில் என்று straight பாருங்க இரண்டு intercept பண்டர placeல் உள்ள value இதுதான் இந்த first time இருக்கு குடிய இதோட value 0.2257 okay வா அடுத்தது இந்த second value இதை கண்டுப்டிக்கிலாமா இங்க Z ஓட value எப்படி இருக்குது பாருங்க upper limit 0.4 and 0.4 அந்த value வந்துத்து இங்க இருக்குது second digit இங்க point இந்த topல பாருங்க இதுதான் இதுக்கு நேர் அப்படி straight வாங்க and இங்க இருந்தாம் அப்படி straight வாங்க இரண்ட intercept பண்டர placeல் உள்ள value அதுதான் இந்த second value okay வா so இதோட value 0.1554 okay வா இப்பந்த இரண்டு இங்கும் நாங்க substitute பண்ணிரலாம் that is first value 0.2257 then plus second value 0.1554 இரண்டை add பண்ணா 0.3811 அப்படி கடைக்கு இது வந்துத்து probability ஓட value but நமக்கு தேவ percentage okay வா therefore percentage என்ன கடைக்கும் 0.3811 into 100 
that is 38.11 percentage then third part la nama kandupidikka vendiyad enna denna below 75 rupees accounts ulla and the percentage ku ketirukanga so first nama vandu probability of x less than 75 idha kandupidikkalama and inga x oda value in terms of z la eduthu kandupidikkanum idhukku nama already paathom illaya equation number 1 na use pannikkanum equation number 1 enna denna z equal to x minus 150 divided by 50 இதில் எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் செவன்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் எக்ஸுக்கு பதிலாக செவன்டி ஃபைவ் அப்படி கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ கிடைக்கும் தேர்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஃபிஃப்டி இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் செவன்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக பி ஆஃப் இசட் லெஸ் தான் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை கண்டுபிடிச்சா போதும் அடுத்தது நம்ம எப்போதும் போல தான் இந்த இன்னிக்வாலிட்டியாக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ வச்சு நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அண்ட் இந்த நார்மல் கேவில் மிடிலில் இருக்கிறது இசட்டோட வேல்யூ ஜீரோ இங்கே என்ன இருக்குது இசட் வேல்யூ லெஸ் தான் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் தான் இசட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு தேவை வந்துட்டு இசட் இஸ் லெஸ் தேன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள போர்ஷனுக்கு ஏரியா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள போர்ஷன்னா அப் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வரும் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தா போதும் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த லைனில் இருந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் உள்ள ஹோல் ஏரியாவில் இருந்து இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் இடப்பட்ட போர்ஷன் அதோட ஏரியாவை மைனஸ் பண்ணால் போதும் நமக்கு இந்த சைடில் உள்ள போர்ஷன் கிடச்சிரும் ஓகேவா தட் இஸ் P of Z less than minus 1.5. இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள ஹோல் போர்ஷனுக்கு ஏரியா அது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் மைனஸ் ஜீரோலேருந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இடையில் உள்ள போர்ஷன் பி ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தேன் இசட் லெஸ் தேன் ஜீரோ ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டேமில் ஒரு மைனஸில் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றி வச்சுக்கணும் அண்ட் இந்த நார்மல் கேவில் இசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைனுக்கு லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு போர்ஷனுக்கு ஏரியா சேம் தான் அதனால் இந்த வேல்யூவும் பி ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தான் இசட் லெஸ் தான் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவும் சேமாக தான் இருக்கும் இவ்வளோ நெகட்டிவ் வேல்யூக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக பாசிட்டிவ் வேல்யூக்கு கண்டுபிடிச்சா போகும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது இல்லை அதையும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதோட வேல்யூவை நம்ம டேபிளில் இருந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்போதுமே டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்மில் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் லோவர் லிமிட் ஜீரோ தான் இருக்கணும் அப்பர் லிமிட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஓகேவா தட் இஸ் அடுத்ததாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ என்னதுன்னா பி ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தான் இசட் லெஸ் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது ஃபைவ்க்கு அடுத்த டிஜிட் இங்கே ஒன்றே இல்லை ஒன்றே இல்லைனா ஜீரோ தான் அதனால் இந்த டாப்பில் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் செகண்ட் டிஜிட் ஜீரோ அது வந்துட்டு இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்டில் இருந்தால் அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டை இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் உள்ள வேல்யூ அதுதான் டேபிள் வேல்யூ ஓகேவா தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ டூ ஸோ இதோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் இந்த வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ டூ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் அப்படி கிடைக்கும் பட் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது என்னதுன்னா பர்சன்டேஜ் தான் தேர் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இஸ் லெஸ் தேன் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட் இன்டு ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் இப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா 